정선! 在宇宙一个角落里，有两个和谐存在的平行世界，其中较文明的世界被称作天界，人们理性高效的生活被称作天神，而地界还处在多种族混战的时代。地界生活着十大种族，他们都遵从天神建立的文耀制度。要分为明、侠、将、王，人们以文耀等级来象征身份和实力。不同的文耀等级很难有机会改变，直到一个神秘且恐怖的怪物出现，让天地两界都望而生畏。他就是魁拔。地界的另一端。有一个生活在黑暗之中的种族，他们惧怕阳光，内心忧郁，行为卑劣，以致最为其他种族所不齿。他们叫做巫妖。身为巫妖，想要获得尊重，必须得到降文药，而获得降文药的唯一方法，就是击败魁拔。
，父亲，请放心，我一定杀了鬼马，将降文药给您带回来。魁拔大军压境。十大种族的妖侠都去参加了这次先锋官选了，今日就是最后期限了，不知道谁才是那个幸运者。这还用说，一定是灰妖或龙族的名门。花布，哎，姑娘买一个吧。哎，那边的勇士，来一串吧，特别美味，哎，吃不吃啊？哎，来一串，来一串啊！哎，你过来看看，哎，臭东西，谁让你吃的？找揍啊你！看看吧，选好哪个我给你拿啊。看看少侠，这是什么？夜明文药，好眼力、啊！这是根据基斯卡麦平理论制作的夜明文药，只要白天吸够足量的阳光，到了晚上就可以隐身鬼。我去！哎，如果要是阵亡的话，还可以奏响离别的哀鸣。哼！哎，这些小发明看来糊弄不了您啊！好，这里还有我的至高发明。可以让地界妖魔摆脱地心引力的飞行衣，对，不但穿戴方便，还很安全。这么多白身啊！大人，联军皆没受挫，补给兵员都吃紧。暗中允许白身进军营卖些东西，也是解决供应问题的一个办法。就知道吃。香料，上等的香料。身偷窃高阶文药财物，一律应当斩首。斩首罪，小女子并非有意。有没有意并不重要，按照我们灰妖的规矩，拔出的剑就没有收回去的。留下你的左手吧。嗯、你是没见过血吗？要拿白身出气。你也真够寂寞的，先到替一个白身说话，不让妇孺见血，是我的原则，不管有没有文药。按照我们灰妖的规矩，两件相交等于挑战；按照我们雾妖的规矩，两件相碰等于握手。擂台上见。本次比武是为了选拔出征战魁拔的先锋官，获胜者将代表全军冲阵在前，优先获得降维药。我们为什么不参加比武啊？就你聪明，一个白身还想参加比武啊？没说。根据神兽联盟文药法，咱们呀确实不行。挑战者入场。哎、莫多大人，为什么不凭文药等级选将？哎，青云大人。
，公开比武，当然是为了服众嘛。多此一举。你的对手是神圣夜果，浓雾岛，雾妖幽迷狂。接受。你的对手是神圣树果，米拉都，灰妖降文样后补，常然。最卑劣的妖侠，成长大人，教训他，教训他，巫妖，成长大人，教训他。风、啊、和，你说他俩谁会赢？根据基斯卡麦篇增益第三理论，麦文多的人实力自然更强。没想到你小小的木妖也有五个脉门，哼，受死吧！谁告诉你，我只有五？木多大人，不是说谁赢了就能当先锋官吗？哎，年轻人，稍安勿躁。大家对巫妖的成见也不是一天两天能改变的，我要考虑全军的感受。可可，你们巫妖一族也不适合白日行军。你也别灰心，每个妖侠都有他的用武之地，有一项任务。就非你莫属。一共丢了多少粮食？啊，您问每天有多少粮食？饭菜管够，要求一小时。我问，丢了多少粮食？啊，一天十袋。再来十袋吧见贼人，待老夫与您双剑合璧。在那边，对，是是，你们两个去那边。是。老大，咱们暴露了，还是回村吧。老大丢的血珠，可是他们一族的至宝。他
还是他们的定情。就你聪明！我们回去和那吴瑶拼了，帮老大夺回珠子。老大，我终于算出来了，咱们根本不是敌人的对手啊！不，还是老白有志气。不然，还是回去吧。那、啊，不，我。静云大人，这动力刃到底什么时候才能完成？灵山军那帮混蛋，贿赂数千将士的文药。现在实验已经完成，唯独缺少银河经。只有银河经的力量，才可以打败魁拔的脉兽。派你的手下找到银河经。在此期间，不要与魁拔交战。可是，这银河经所在的迷雾森林，一直以来都是地界最危险的其他禁地。地界妖怪真是无法理解的生物，这点牺牲和魁拔所造成的伤害相比，又算得了什么？你这等于去让人送死。怎么就送死呢？油迷狂。你是怎么进来的？我既然能来，就一定能取得银河经，请莫多大人下令。年轻人，这是莫多大人。既然这位妖侠身手了得，又一心想为联盟立功，不妨就将这项任务交给他吧。好，这个任务就交给你。不过前线吃紧，我可没有多余的人手给你。不劳莫多大人费心。两下子，兵刃如手足，绝不能被敌人所夺。刚才配合的不错，就是太顾及队友。国秀，你没事吧？刚刚差一点就拿到血珠了，对不起，老道。想要拿回东西，就得答应我一个条件。什么条件？跟我来。莫多大人，这位基斯卡最伟大的发明家风和。嗯，这是他的发明。这位灰妖大力士广孝。好啊，好。呃，当然。嗯。还有心灵脉术炉火纯青的环泽金
，以及龙族快剑手莱洛提。呃，作为他们的队长，这位灵狐族少女英颂，更是了不得。嗯，文耀品级呢？嗯？哦，原来都是白身呢。哎。年轻人有想法，白身有志气，谁也挡不住啊！<笑>谢莫多大人，如果这一次我能成功取得银河镜，请准许我冲阵在前，击杀魁拔，赢得将门药。这里就是入口，都小心点儿。我们每次开始前都有一个仪式，要下大人也一起吧。想保护队友，与其喊口号，不如多练一下脉术。出发。什么意思啊？这里脉门紊乱，是拿回血珠的好机会。待会儿一起出手。等老大一声令下，一起出手。你说什么？呃，广秀说，等敌人来了，我们一起出手。走快点，在这里迷路的话，你可能跟他们一样。这是，这应该是觊觎银河镜而困死在这里的人吧？这什么东西？银河镜独特脉品，与此处形成的物灵，大家皆邪脉阵防御。这什么是邪脉阵？这都不懂？感受神脉，神脉合一，贯通脉门，化脉为甲。此地脉弱，听我号令，开！来对付他们夏大人，既然说了同去同归，我们五个一定会保护你的。就冲这个，还不快把血珠还给我！嗯，圣上，过去怎么了？看看你们的手臂，这里不只能干扰脉门，还有瘴气。整片森林都是毒源，光秀人高马大，吸入毒气最多。
绝中还你，你们在这儿等我，保护好自己。收手吧！这里的毒物打开的脉门越多，摄入的越多。怕就别来。想不到联盟军里也有硬气的家伙，要么一起死在这儿，毫无意义。有没有意义不重要，即使不打，你我也不可能活着出去了。不、哦，你和我合作，就有可能活着出去。我不会跟魁拔的手下合作。难道魁拔与你有仇？他毁人文耀。是对妖侠最大的羞辱，人人得而诛之。你从文耀得到不少好处吧？你根本什么都不懂。啊，麦城蜗流。这样，你我再用同样的力量队长，你形成麦城蜗流，驱散迷雾。我为什么要听你的？哼！为了活着出去。看来你我好运气啊！这地脉莲果是解毒的良药，一颗果实可以救一个人的性命。现在拿回去，救你兄弟的命还来得及。合作到此为止，要开战的话，就现在吧。不必了，比起银河经，我兄弟的命更重要。你知道银河经？来这迷雾之森，还能有别的目的吗？那是杀死魁拔的宝物，你怎么会轻易放弃？一定要炸！魁拔，才不会输给区区的银河经。你更不会拿兄弟的性命冒险。这群灵山军连文耀也没有，竟然如此在意同伴的性命，这和描述中的怪物们根本不一样。倪林大人，很抱歉，我没拿到银河经，但我找到了解药。啊，倪林大人，既然你找到了解药，就可以更深入一步。银河经可是对你唯一的威胁呀、啊！行了，先救兄弟们的命，银河经日后再说。
什么？他立过战功啊！只有获得降魂药的巫妖才能接受医治。哎，你快回去吧。啊！父亲，你说什么？啊，我的银河精呢、啊？我们才不会动你东西呢！怎么说话呢？人家刚刚可救了你的命。多多多多谢药家，多谢，谢谢。刚刚还担心的要死，现在连道个歉都不敢。两倍好了吗？啊？怎么这么少啊？都在这儿了。村口不还有一片呢吗？大人，那可是我们唯一的栋梁啊！小心屠夫！你们想造反吗？哎呦，白身呐、啊！给我杀！住手！嗯小的我也是奉命行事，回去也不好交代。你说这，粮食留下，滚！哎，那个妖侠大人，还没请教尊姓大名呢，回去我好跟木头大人交代呀、啊，啊？幽迷狂，原来你就是那个巫妖啊！巫妖怎么了？巫妖里也有好人啊！哪像你们，欺软怕硬，狗狗狗仗人势。好、啊，长见识了，巫妖里也有好人啊！<笑>哎、<笑>妖侠大人，你替我们保住了粮食，实在太感谢你了。这位妖侠大人，是来帮我们的。他和别的不一样，这些粮食，就是他让我们带回来的。去吧。哦。二十年前，由一位妖侠所创。这里聚集了所有因为父母战败而失去文药的孤儿，还有我们这种从未被纳入文药的小组。这里曾是世界上最美好的地方，直到有一天被神圣联盟发现。联盟没有接纳你们吗？接纳。联盟只会对我们征收税赋，因为没有文药，灵狐村的税赋一直是别的村落的两倍。灵狐是一个以田地为生的种族，却要守着田地挨饿。这次更是以魁拔之名，争走村里所有的东粮。比起魁拔，神圣联盟倒是更为残忍。怎么会这样？给你，下一个该谁了？你的，谢谢，谢谢，妖侠大人，谢谢，我的，我也要，没礼貌，哎呀，没事，让他吃吧。对了。你们几个是怎么来这个村子的？啊，啊
我们当然是被英宋老大邀请过来保护村子的。嗯嗯、我们不是偷粮食，被英宋老大打败的吗？呃，就你聪明。呃，不过后来啊，我们都改邪归正了。村子被征税的时候，我们就去神圣联盟去借点粮食。这儿的孩子喜欢我的发明，他们,们不。把我们当英雄了，哎，他们几个啊，都不舍得走，我也就勉强留下来了。哭得最凶，非要留下的是你吧？你是不是找抽我？哥，他当时坐，不坐，不坐。臭小子，你给我等着！你给我站住！你别动呀！这种感觉，难道就是他们所说的家人吗？哎，别跑！谁最小心点？叶小大人，以后我们两不相欠。你们不是说同去同归吗？那就跟我一起回联盟，为你们的村子迎回门要。你以为我们不想吗？从成为白身的那一刻起，就已经注定了。再怎么努力，也没什么用。难道你们想成为一辈子的小偷吗？所有的妖侠都有一个平等的机会，只要杀死魁拔，晋级文耀。刘密狂，你这次做的不错，我会允许你重返前线的。谢魔多大人，嗯，还有我队友们的文耀，也请大人。这几个白身能够去执行任务，已经是一种荣耀了。如果我们能打败魁拔，还请大人为灵狐村颁发文耀。年轻人，文耀制度可不是儿戏呀、啊。如果你们能完成好任务，主帅自然不会亏待。只是现在还未到交战之时。主帅大人，嗯，先减免他们三年的税赋。谢魔多大人。幽迷狂，至于你的降文耀。就用魁拔的命来换，一言为定。静云大人，颁发文耀可不是能讨价还价的。到时候，你自然就明白了。关于大家的功绩。我已经和联盟申请了，很抱歉，不能给大家颁发文耀，只能给村子减免三年的税负。日后，来，锅开了，来吧，吃，哎，吃吧，庆祝一下，来来来来，来吃，来。炖锅是要分享的。来，张嘴。我分享分享。吃饭都堵不上你们的嘴咱们喝一个，同去同归。
不好了，不好了！我们拿不到文药了。刚刚在镇上得到消息，莫多已经率领大军跟魁拔决战了。不厉害，要咱们干嘛？怕，怕什么？对，有幽密狂大人在，我们一定能赢。厉不厉害，试试才知道。哼！静云大人，你不是说这个动力刃可以斩杀魁拔吗？可今日一战。我军损失惨重，却未伤魁拔分毫。银河青的力量需要更大的能量来催动，显然莫多大人的能量还不够。跟我来。这才是银河青真正的用途。只要莫多大人愿意放弃亲手斩杀的念头，这个武器一定能够击杀魁拔的。这个武器要怎么用？找到一个人，将武器导靶带到魁拔面前定位魁拔，这个武器就能瞬间将它化为齑粉。可是，谁能把这个导靶带到魁拔身边？莫多大人，为何今日没有人通知我们小队参与决战？今天的战斗只是个麻痹对方的计策罢了。神圣联盟南部战区夜战小队队长幽迷狂听令：妖侠幽迷狂。我代表神圣联盟授予你雾妖一族降文药，命令你带领你的夜袭小队奇袭魁拔营地，击杀魁拔。有迷狂领命！来，等到你击杀魁拔、凯旋归来之时，联盟一定会为你举办一个盛大的仪式，激活文药。<笑>遵命。那灵狐村呢？你放心，只要获胜而归，联盟自然会如约奖赏。我们会将灵狐村正式纳入文药系统，受到联盟的保护。谢谢对战魁拔，本来就是我一个人的事。将门要开去，灵狐村还需要你们守护
明，你们怎么过来了？刘明狂，这次是你擅自行动。你们跟我回去，会怕太危险了。
所有的妖侠都有一个平等的身份，只要杀死了魁拔，战争自然会平息。到那个时候，再也没有人向你们争税赋。告诉那些孩子们，你们是远洋界真正的英雄，让那些轻视你们的人刮目相看。我们和你不一样，才不会抛下队友不管，同吃同归。年轻人，我正要奖赏你。虽然这一次不是你亲手结果了魁拔，但是确实做出了很大的贡献。降文耀将被正式激活啊！好，恭喜幽冥狂大人。那我队友们的荣誉呢？什么？你的队友们的荣誉呢？呃呃，多谢诸位的恭贺。现在呢，我要与幽迷狂队长长谈一些事情。诸位，请自便，自便啊。年轻人，说话能不能分点场合？我不知道，刚才有什么话不能说？这五个人没有文耀，没有身份，不能算是联盟势力。他们的死是不是因为抵抗魁拔？难道就因为没有文耀，就连当烈士的资格都没有吗？<笑>不要着急，幽迷狂可笑。难道？你不知道我们神圣联盟作为正义和正统的代表，就不应该存在没有文耀的士兵吗？如果被将领们知道白身参战，那他们会认为这是对他们的侮辱，会动摇文耀制度的。那令狐村的文耀呢？你答应过的。什么灵狐村啊？我说过，他们根本就不曾参战。给你颁发降文药，就已经给足你面子了。魔多大人，我的队友因为击杀魁拔，牺牲了自己的性命。我求求你，让他们死后。一份荣誉吧。幽迷狂大人重伤未愈，不宜在此久留，送他回自己的营帐休息。是。啊！野战小队成员：白洛迪、方和、严嵩、万泽金。王笑，身为白身，英勇抗击魁拔，不惜牺牲。白洛迪、方和、英宗、万泽金、王笑，身为白身
，应有感应。疯子，白山都能抗击魁拔，那还要我们这些文耀军人何用魁拔已死，我终于不用再跟这些愚蠢的地阶妖怪待在一起了。这不可能！魁拔警报！魁拔还没死！<笑>听好了，你的对手是灵山军将领，第四代魁拔迷林。白落梯，白落梯，白落梯，我走。
还则金，广秀，与魁拔一零二六面参加神圣联盟南部战区夜战小队。你们与魁拔英勇作战而牺牲，我是他们的长官，我要用命狂。现在，我要为他们复仇。勇气可嘉，但你根本不可能获胜。我知道你很强大，我们很难战胜，但是，我们就是要用自己的行动表达一个态度。我们是你的敌人。即使我们连做魁拔敌人的资格都不被承认，灵山军听令，在。白洛提、风和、英颂、桓泽金、广秀这五人，因誓死捍卫故乡，抵抗魁拔，而被所有灵山军官兵所记住，并视为死敌。献出生命，却连性命都不配拥有，反倒是被敌人所承认。如此的联盟，根本不值得守护。带着这门要赴死，是对他们的玷污。弥定大人，我知道光束的原理，它是来自天空的打击。而且需要一个岛靶，作为光束目标的攻击中心点。岛靶、嗯，说，是不是你？什么光束目击？什么岛靶？我不知道你在说什么。分明就是你召唤的麦兽。你这个卑鄙的乌妖，能从天空进行打击，只能是天神飞霆。明明是你们联盟心狠手辣，用这种杀伤性武器。害得我们八千多兄弟化为灰烬，还要诬陷我们的主帅。要不是你，我们怎么能死那么多人？有你狂！我爱我的兄弟，就像你爱你的队友一样。我断然不会为了你们小队区区几个人，就杀掉我那么多的兄弟。大营之前，到底带没带光束武器的刀把？我说了，我没这五个人没有文耀，没有身份，不能算是联盟士兵。他们的死是不是因为抵抗魁拔？难道就因为没有文耀，就连当烈士的资格都没有吗？难道你不知道我们神圣联盟作为正义和正统的代表，就不应该存在没有文耀的士兵吗？给你颁发降文耀，就已经给足你面子了。
，密林大人。只有复仇和艾斯，是他人无法代劳的。飞艇再发射一次光束，这么短的时间里无法进行两次打击，银河鲸需要充能，而且也没有合适的人当导靶。难道你们天生就这点能耐吗？你要击杀魁拔的机会，我给你了。你早就知道我的队友会白白牺牲。魁拔乃是整个元央界的灾祸，他们一群白身能在讨伐魁拔的斗争中牺牲，这是他们的荣耀。你是个妖侠的话，就接受我的挑战。对手是神圣联盟，不，灵狐村白神，有迷狂。你居然为了这些白身，连降温药都甘愿放弃是吗？我耻于和你带一样的东西。好，你的对手是神圣联盟南部战区司令，降温药，莫多。
身。要做。